மாறி வரும் குமரனுக்கு வேல்வேல் கோலமையில் ஏறி வரும் முருகனுக்கு வேல்வேல் கண் கண்ட தெய்வமாம் கடம்பனுக்கு வேல்வேல் கலை தீர்க்கும் சிவ ஞான ஸ்கந்தனுக்கு வேல்வேல் தைப்பூச திருநாளில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துகிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் அவர் இன்னைக்கு நமக்காக என்ன சிறப்பு தகவல்கள் சொல்ல போறாருன்னு கேட்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சார் சார் மூன்று எழுத்தில் என் மூச்சு இருக்கும் அப்படின்னு அன்னைக்கே சொல்லியிருக்காங்க சார் வெற்றி புகழ் பணம் இது எல்லாமே வந்து மனிதன் தேடி போக கூடாது அது நம்மை தேடி வருவதுதான் சாலச்சிருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க சார் ஒரு சாமானியராக இருந்த இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பன்முக திறமை கொண்ட ஒரு பிரம்மாண்ட வெற்றி நிலையில நீங்க இருக்கீங்க சார் இதே மாதிரி வெற்றிய நாங்க எல்லாரும் பெறணும்னா எங்களுக்கு ஒரு வழிமுறை சொல்லுங்க சார் எழும்போதும் வேலும் மயிலும் என்பேன் எழுந்து மகிழ்ந்து மகிழும் போதும் வேலும் மயிலும் என்பேன் மகிழ்ந்து உருகி முருகனை வணங்கும் போதும் வேலுமேலும் என்பேன் அடியேன் உடலம் மிழும் போதும் வேலுமேலும் என்பேன் செந்தில் வேலவனை சரணியாக கேட்டதுக்கு என்னுடைய தாழ்மையான பதில் எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கும் நரசிம்மருக்கும் முருகனுக்கும் தான் இன்றைக்கி தைப்பூசம் அந்த வகையில் முருகர்கிட்ட வந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா எதிரியாக இருந்தாலும் பகையாளியாக இருந்தாலும் அவனை மன்னிச்சு விட்டுறணும் எப்படி வந்து அவருக்கு எதிர்க்க ஒரு அரக்கர் போரிடும் போது அரக்கனை மன்னித்து தன் பக்கத்திலே வைத்து கொண்டாரோ பகைவனையும் மக மன்னித்து அவனை திருத்தி நம்ம கூட வச்சுக்கிறதா வந்து நம்ம வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய பண்ணும்போது தான் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றியை பெற முடியும் கம்மிங் பேக் டு த எக்ஸாக்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நம்ம பார்க்கும்போது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்னுடைய பெரிய குணாதிசயம் அப்படின்னு சொன்னால் பங்க்சுவாலிட்டி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பத்து மணிக்கு ஒரு இடத்த இருக்குன்னா பத்து மணிக்கு அந்த இடத்த இருப்பேன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் சொக்கலிங்கம் இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து நான் எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் நேரம் வந்து ஒரு செகண்ட் கூட நம்ம வந்து அடுத்தவர்களை நேரத்தை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு பங்க்சுவலாக இருக்கணும் ஸோ வெற்றிக்கான முதல் விதி நம்ம மொத்தம் மூன்று விதிகளில் முதல் விதி பங்க்சுவாலிட்டி நம்பர் ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என் லைஃப்பில் நான் ஒரு டைமில் அனாதையாக நின்றதுப்போ யாருமே இல்லை நம்ம அடுத்த கட்டம் என்னென்னு புரியாமல் நின்றப்போ ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நான் வந்து முடிவு எடுத்தேன் உலகம் நம்ம கூட இருக்கணும் இருக்கும் ஒரு ஒரு நேரத்துலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக உழைக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த வெறி ஒவ்வொருவருக்கும் வேணும் நம்ம பிறந்துட்டோம் உணவு ஊட்டங்களாக இருக்கலாம் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கலாம் கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் எல்லாேருக்கும் குறைகள் இருக்கும் சந்தோஷமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் மனைவி சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு வயசு வருஷா பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம பிறப்புக்கு நோக்கம் இருக்குது நம்ம பிறந்தோம் சாகிறோம் அப்படின்றதுக்காக பிறக்கல நம்ம வந்து சாதிச்சுட்டு சாகணும் போது ஒவ்வொரு நொடியும் அந்த நம்மளோட நேரத்தும் நேரம் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அந்த வெறி இருக்கணும் நம்ம வெற்றி பெறணும்னு சொல்லிட்டு நேர்மையான முறையில் மூன்றாவது மிக முக்கியமானது பயணம் எந்த அளவுக்கு ஒருவன் பயணப்படுகின்றானோ அந்த அளவுக்கு அவன் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றிகளையும் வெற்றியின் உச்சத்தையும் தொட முடியும் இது மூணு தான் வந்து அடிப்படை விதிகள் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி புறம் பேசக்கூடாது புறம் பேசணும் பக்கத்தை வச்சுக்காதுங்க கோவப்பட வேண்டிய இடத்துல கோவப்பட்டுருங்க சாமியார் மாதிரி நம்ம வந்து கோவப்பட மாட்டேன்னு நடிக்கிறதுலாம் தப்பு கோபம் வருதுன்னா கோபத்தை வெளிக்காட்டிடுங்க ஒரு மேபி பயங்கரமாக வருதுன்னா கொஞ்சமாக காட்டுங்க என்ன காரணம்னா கோவத்தை அடக்கும்போது உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிடும் ஸோ அடுத்தவங்களுக்காக நடிக்காதீங்க பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும்தான் கொடுக்குன்னு நம்புங்க உங்கள்கிட்டருந்து ஒரு விஷயத்தை பிரிக்குது ஒருத்தரை வந்து நீக்குது ஒரு 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 ஆளை கொடுக்குது ஒரு நியூஸ் வருது ஒரு நியூஸ் வராம வர நமக்கு தெரியாமல் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் பிரபஞ்சம் நல்லதை மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்குன்றத முழுமையாக நம்புங்க நல்லதை மட்டும் கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் நல்லவனாக இருக்கும்போது தான் முடியும் அந்த வகையில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் தானம் நிதானம் சமாதானம் ஸோ நிறைய தானம் பண்ணுங்க தைப்பூசத்தில் ரெண்டு பேருக்காக சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க நிதானமாக இருங்க ஒரே நாளில் வந்து விக்ரமன் படம் மாதிரி வந்து கோடீஸ்வரனாகி அடுத்த ஹீரோவாக என்னென்று நினைக்க முடியாது உழைப்பு மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து கடினமான உழைப்பு உழைப்பு மட்டும்தான் அதை கொடுக்கும் ஸோ தானம் நிதானத்துக்கு அப்புறம் சமாதானம் கிரட்ஜு வேணாம் உங்களுக்கு ஒருத்தனை பிடிக்கலையா கட் பண்ணி விட்டு அதோடு அவனை மறந்துடுங்க அவனை பற்றி பேசிட்டு கூடாது நமக்கு பிடிக்காதவங்க பற்றி அடுத்தவங்கள பேச வேண்டாம் ஸோ தானம் நிதானம் சமாதானம் என்ற ஒரு விஷயத்துடன் உதவி மன்னிப்பு நன்றின்ற ஒரு மூன்று விஷயங்களையும் கலந்து நீங்கள் வாழும்போது பிரம்மாண்டமான வெற்றியை நீங்கள் பிரம்மாண்டமான வெற்றியும் இலக்கையும் நீங்கள் அடைய முடியும் அதுக்கு அன்பான வார்த்தைகள் இதுதான் என்னோட சக்ஸஸ் ஃபார்முலா அற்புதம் சார்
ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க குடிசை வீடு தான் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க சார் அந்த குடிசை வீடே இல்லாதவங்க நீங்கள் பல கோடி பேர் இருக்காங்க சார் நம்ம நாட்டில் இந்த பூமியில் அப்போ குடிசை வீடு இருக்குன்றது கம்பீரமாக சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் வாழ்க்கையை பயந்து வாழ்கிறீங்க சார் இப்போ தென்மேற்கில் டாய்லெட் பாத்ரூம் போடக்கூடாதுன்னா போடக்கூடாது தென்மேற்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது சார் உங்களுக்கு வந்து வடகிழக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது வடகிழக்கில் நீங்கள் வேறு ஏதோ தப்பு பண்ணி அந்த அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து குலைக்கிற மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருக்கீங்க அதை திருத்துங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மிக சிறந்த கோயில் திருச்சித்திர கூடம்னா எங்கே இருக்குது தெரியுமா சார் தெரிய தெரிய சார் அது சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோவிந்தராஜ பெருமாள் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் திருச்சித்திர கூடம் அந்த கோவிந்தராஜ பெருமாளை பிடிச்சிங்க அந்த பெருமாளும் இந்த நடராஜன் உங்களை அடுத்த கட்டம் கொண்டு போவாங்க அதுக்கு என் அன்பான வாழ்த்துக்களையே வாழ்க வளம் முடிஞ்சு அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ அம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க இருக்காரா <laughs> 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 பேசுங்க <laughs> 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 காலையில் ஏழு மணிக்கு திங்கக்கிழமை வாரத்தில் முதல் நாள் ஃபோன் பண்ணி அவங்க புருஷன் எல்லா கூடயும் சண்டை போட்டுருக்கான்னு சொல்கிறதே வந்து இந்த பெண் ஆதிக்க உணர்வு அதிக உணர்வு உள்ள ஒரு பெண்ணாக தான் நான் அவங்கள பார்க்குறேன் நீங்கள் எப்படி கேட்குறோன்னா சார் என் கணவர் எல்லார் கூடயும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுக்கு எதாவது வழிமுறை இருக்கான்னு சொல்லிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அதனால இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லும்போது உங்கள் கணவரோட ஆயில் கம்மியாகிடுமா அப்போ நீங்கள் அவரோட ஆயில் அதிகரிக்கணும்னா இது போல் பாசிட்டிவாக பேச பழகுங்கம்மா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கணும்மா நீங்க கருப்பு கலர் கண்ணாடி போட்டு உலகத்தை பாத்தீங்கன்னா உலகம் கருப்பா இருக்குமா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் பாப்பா என்ன பண்ணும் கண்ணாடி என்ன பண்ணணும் எப்படி சார் செய்யணும் எதனா சொன்னீங்கன்னா பரிகாரம் சொல்லலாமா பரிகாரமா இல்லீங்க சார் நான் வேற எதனா சொல்லுங்க பரிகாரம் இதெல்லாம் அடைது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லீங்க சார் பரிகாரம் எனக்கு பரிகாரம் தானமா சொல்ல தெரியும் ஆஹா இல்லீங்க சார் பரிகாரம் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க பரிகாரம்ன்றது ஒண்ணு இல்லீங்க சார் நம்மள எது பண்றது தானா சோ நான் சொல்லுவேனா சொல்ல மாட்டேனா பேசும் <laughs> 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 சார் என் கணவர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்ன ஒரு சகோதரனாக வந்து நீங்கள் நினச்சி இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஒரு சொல்லக்கூடிய நாள் நாள் வரும் அதற்கு அந்த மதுரை அழகர் கூடிய உங்களுக்கு துணை நிற்பார் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ரெண்டு பேரும் திருச்செந்தூர் முருகர் கோயிலில் போயிட்டு ரெண்டு நாள் இருந்துடுவாங்க அந்த முருகரும் உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற விஷயத்தை கொடுப்பார் அந்த மனமாற்றம் சீக்கிரம் ஏற்பட உங்கள் வாழ்க்கையில் எண்ண மாற்றம் ஏற்பட்டு எண்ணற்ற சந்தோஷங்கள் நிலவை என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் சார் பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது இல்லைங்களா சார் அலை இல்லாத கடல் கிடையாது அந்த மாதிரி இப்போ பிரச்சனைகளை நமக்கு கொடுக்குற இந்த பிரபஞ்சம் தான் அதற்கான சாவியான தீர்வையும் வந்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் அடிக்கடி சொல்வீங்க சார் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கிட்டேருந்து எங்களுக்கு வேண்டிய அந்த தீர்வை வந்து நாங்கள் எப்படி சார் எடுத்துக்கிறது எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து சாக்லேட் சாப்பிடுறது ரொம்ப உடம்புக்கு கெடுதல் நல்லா தெரியும் எல்லாருக்குமே 
அதே போல் வந்து குழந்தைங்க வீடியோ கேம் ஆடுறது ரொம்ப கெடுதல் ஒரு ஃபோன் கேட்குதுன்னா ஃபோன் வந்து அது அதோடய லைஃப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் ஒரு குழந்தை கேட்டதுன்னா நம்ம ஃபோன் வாங்கி தரோம் அதே போல் சாக்லேட் கேட்டால் சாக்லேட் வாங்கி தரோம் எதெல்லாம் இப்போ மேகின்னு ஒரு ஒரு ஃபுட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மேகி கெடுதல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேகியை கூட நம்ம வாங்கி கொடுப்போம் இட் மீன்ஸ் என்னென்னா அந்த குழந்தை அதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணோம் அம்மா கிட்டே சண்டை போடும் அப்பா கிட்டே சண்டை போடும் கொஞ்சம் மொத்தம் கொடுக்கும் இதே கான்செப்ட் எப்படி குழந்தை வந்து தனக்கு தேவையானதை நம்ம அதுக்கு பிரபஞ்சம்னா யார் அம்மா அப்பா தான் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் என்று சொல்லிக்கூடிய தன்னுடைய அம்மா அப்பாட்ட வந்து பெறுகின்றதோ இதே விதிமுறை இப்போ ஒரு குழந்தை கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுது லவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுது ஒரு லவ் பண்ணுறது கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது சண்டை போட்டு நான் தற்கொலை பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி அந்த தான் காதலிச்ச பையனை வந்து கைப்பிடிக்கிறதுக்கு அம்மா அப்பா சம்மதிக்க வைக்கிற மாதிரி நம்மளும் அந்த குழந்தை என்னெல்லாம் பண்ணுதோ அதெல்லாம் பண்ணால் நம்ம வந்து பிரபஞ்சம் நம்ம கேட்கறதுலாம் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிச்சை எடுக்கலாம் லவ் பண்ணலாம் கடவுளை சாமியை லவ் பண்ணலாம் சாமிக்கிட்ட வந்து எனக்கு கொடுன்னு கேட்கலாம் சாமியை மிரட்டலாம் தூக்கி போட்டு மிதிப்பேன்னு சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் வந்து எனக்கு வந்து நான் தற்கொலை பண்ணிப்பேன்னு சொல்லலாம் நான் என்னோடய லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஆண்டாள் கோயில் தங்கமாக நான் திரும்பி பண்ணியப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது கிலோ தங்கம் தேவைப்பட்டது அந்த பணி நெ அப்படி நின்று இருந்தது யூ வில் நாட் பிலீவ் நான் திருப்பதிக்கே போக மாட்டேன் என்னை ரொம்ப ஃபோர்ஸிபிளாக சுதர்ஷன் பட்டர்னு ஒருத்தர் வந்து திரு ஸ்ரீலிபுத்திர வந்து அந்த கோயிலுக்கு வரணும் எல்லோரும் தரிசனம் இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக திருப்பதிக்கு போகிறதில்ல எனக்கு ஆண்டாள் தான் பிரதான ஆண்டாளை தவிர எதுவும் கும்பிட மாட்டேன் ஆண்டாளுக்கு ம புருஷன் திருமலா இருக்கலாம் எனக்கு ஆண்டாள் மட்டும்தான்னு சொல்லி இருந்து ஆள் ஃபோர்ஸிபிளாக நான் ஆண்டாள் வீட்டிலேருந்து கூப்பிட்றேன் நீ வரணும்னு சொல்லிட்டு என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க அங்கே என்னை பெருமாளை பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து வேறு எதுவுமே கேட்குறதில்ல நான் அவன் பொண்ணாடிக்காக ஊர் ஃபுல்லாக பிச்சை எடுத்துட்டுருக்கேன் நீ தங்க வயிற்று திரு இருக்கிய நீ மரியாதையாக தை மாதத்துக்குள்ளே தை முப்பதுக்குள்ளே இந்த தங்கமான திருப்பணி நீ நான் எல்லா தங்கத்தையும் கொடுத்து நடவடிக்கை நான் நிறைவேற்றி கொடுக்கலன்னா நான் இங்கே வந்து தற்கொலை பண்ணிப்பேன் என் அறியாமலே வேண்டிக்கிறேன் இவ்வளோ நாள் பிலீவ் அந்த தை மாதத்துக்குள்ளே எக்ஸாக்டாக முடிஞ்சிச்சு நான் வந்து வேண்டும்போது என்ன சொன்னால் அப்படி தங்கமான திருப்பணி முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த என்றைக்கு கும்பாஷம் நடக்குதோ அன்னைக்கு ஒன்று தான் வந்து பார்ப்பேன் அதே போல் எல் ஒன் டிக்கெட் அந்த தீர்த்தம் சடாரி ஆர்த்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் பெருமாளை பார்க்குறதுக்கு அனுமதி விவிஐபிஎஸ் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா மரியாதையும் கொடுத்து அன்றைக்கு பெருமாளை பார்த்தேன் இட் மீன்ஸ் என்னென்னா பெருமாளை கூட நம்ம மிரட்டலாம் அது நம்ம பெருமாள்னு நீங்கள் இப்போ வந்து மூணாவது ஆளுன்னு பார்த்தா பெருமாள் நம்ம வீட்டில் ஒரு ஆளாக பாருங்கள் அது வந்து பெருமாளாக இருக்கலாம் சிவனாக இருக்கலாம் ஸோ லவ் பண்ணி கேட்கலாம் மிரட்டி கேட்கலாம் கெஞ்சி கேட்கலாம் பிச்சை எடுத்து கேட்கலாம் மடி பிச்சை எடுக்கிறது அதில் ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ எப்படியாவது பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தையாக மாறிடுங்க குழந்தையோட குணாதிசம் உங்களுக்கு வந்ததுன்னா பிரபஞ்சம் நீங்கள் கேட்குற நல்லதோ கெட்டதோ அதெல்லாம் பார்க்காது நீங்கள் என்ன கேட்கலன்னா எல்லாத்தையும் கொடுக்கும் இது உண்மை சத்தியமான உண்மை அற்புதமா சொல்லுங்க சார் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரம் நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சாட்டு கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்க்கை சொல்லுங்க ஐயா மகனை கல்யாணம் தள்ளிப்படி போயிட்டு இருக்கேன் சார் உங்க பேர் என்னம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க பழனியில இருந்து பேசுறோம் சார் பழனியில இருந்து பேசுறீங்க தமிழர் சதீஷ் குமார் மகனோட பேருங்க என்னம்மா வீட்டுக்கு <laughs> 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 உங்க வீட்டுல நான் ரொம்ப சிம்பிள் உங்க வீட்டுல ஏதாவது உணவு தொழில் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் இருக்காங்களா உணவு தொழில் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்கள் இருக்காங்களான்னு கேட்கிறேன் கோழி சரி ஓகே கோழி உணவு தான் பட் அது வந்து தவறான உணவு நீங்க வந்து எவ்வளவு கோழி வச்சிருக்கீங்க சிக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க சரி கூடுமான வரைக்கும் நீங்க வந்து நீங்க என்ன கோவில் உங்களுக்கு குலதெய்வம் கோயில் எங்க இருக்குது தாராபுரம் பக்கமா இருக்கீங்க சரிங்க ஓகே நான் உங்களுக்கு நல்லதுக்கு சொல்றேன் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அந்த கோழி பண்ண தொழில இருந்து வெளில வந்து இது இந்த முட்டை கோழி தானே அது கறி கோழி அது கறி கோழிங்களா ஓகே அந்த தொழில இருந்து வந்துருங்க சார் இது நீங்கள் நினச்சிங்க இப்போ நாளைக்கே பண்ணிட்டு நம்ம நடுத்து இருக்க வரலாம் நான் சொல்லலாம் நான் ஒரு டைம் வரும்போது இனிமேல் கறி கோழி நான் பண்ணக்க மாட்டேன்னு
சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு நினச்சி நம்ம நம்மக்கிட்ட வளர்ந்துட்டுருக்கு ஸோ நம்மக்கிட்ட தஞ்சம் புகுந்த ஒரு உயிரை வந்து கொள்வது பாவம் பணத்துக்காக கொடுக்குறது பாவம் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த தொழிற்கால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கல்யாணன்றது தள்ளி போச்சு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த தொழில் பண்ணுற எல்லாருக்கும் கல்யாணம் தள்ளி போயிருக்கான்ட்டு இதுக்கு வந்து பெரிய கதை இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்றது வந்து இடைவேளைக்கு அப்புறம் உள்ள கதைகள் வந்து பெரிய கதை உங்களுக்கு அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது நான் நீங்கள் நல்லா இருக்கணுன்றது அந்த பழனி முருகனுடைய சந்த ஒரு முடிவு ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் ஒரு டீ கிடையாது போட்டுங்க ஒரு இட்லி கிடையாது போடுங்க உங்களுக்கு வந்து பரிகாரம் நான் சொல்ல மாட்டேன் மக்களுக்கு பரிகாரம் வார்த்தை பிடிக்கணும் அந்த வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறேன் ஏதாவது செலவை தொழிலாளிக்கு ஒரு அயன் பாக்ஸ் இஸ்திரி பெட்டி வாங்கி கொடுங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கும் கல்யாணத்தை திருச்செந்தூர் முருகர் கோயிலில் வச்சுங்க பழனியில் வந்து நீங்கள் வந்து பிரம் பிரம்மாண்டமாக எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போடுங்க திருச்செந்தூர் முடிச்சுட்டு பழனியை பாருங்கள் திருப்பதி பாருங்கள் அழகரை பாருங்கள் உங்களுக்கு பிரம்மாண்டமான வெற்றியும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஆண்டாளுக்கு ஒத்த குணாதிசங்கள் கொண்ட ஒரு பெண்ணும் கிடைப்பாங்க அதுக்கு அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் சதீஷ் சார் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அரிய கண்டுபிடிப்பு நீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சார் ஆனா நீங்க பிரபஞ்ச ரீதியாகவும் வாஸ்து ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரீதியாகவும் நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க சார் அதுல இருந்து ஒரு அற்புதத்தை எங்க கூட பகிர்ந்துக்கோங்க சார் ஒரு இல்ல ஓராயிரம் விஷயங்கள் சொல்லலாம் அதுல சில விஷயங்கள் இன்னைக்கு கடவுள் இந்து மத கடவுள்கள்ல மிக பவர்ஃபுல்லான சாமி அப்படின்னு சொன்னா எங்கே கருவிலேருந்து வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் டைம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூண்லேருந்து தன்னை பக்தனுக்காக வந்த நரசிம்மர் தான் அல்டிமேட் நான் மனப்பூர்வமாக சொல்கிறேன் அது வந்து அது வந்து வேலூர் இருக்கக்கூடிய சிறுங்கரி நரசிம்மராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து சிந்தலவாடி நரசிம்மர் கரூர் பக்கத்தில் இருக்கலாம் இல்லை கீழப்பாவூர் நரசிம்மராக இருக்கலாம் நரசிம்மர் ரெண்டாவது டே நரசிம்மர் அதில் வந்து த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மதுரை யானமலையில் இருக்கக்கூடிய ஒத்தக்கடை நரசி ஒத்தக்கடையில் இருக்கக்கூடிய யானமலை நரசிம்மர் அமேசிங் அதில் என்ன பெரிய விசேஷம்னா பொதுவாக நரசிம்மர் பெருமாள் எப்படி இருக்காங்களோ அதில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் வந்து தயார் இருப்பாங்க இந்த பெருமாள் உயரத்துக்கு பெருமாள் அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய ஆள் தான் நரசிங்க வள்ளி தாயார் அந்த பெருமாள் நரசிம்மரை பிடிக்கணும்னா அவளால் அவன் தார் வணங்கி தாயார் நரசிங்க வள்ளி தாயாரை பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள் நிச்சயமாக நடக்குன்றத நான் பரிபூர்ணமாக சொல்கிறேன் இது ஹியூஜ் ரிசர்ச் நான் அந்த கோயிலில் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கோயில் வந்து மற்ற நரசிம்மருக்கு இல்லாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா அது வந்து பொதுவாக நரசிம்மர் மேற்கு பார்த்துருப்பார் இங்கே அப்படி கிடையாது ஸோ நம்பர் ரெண்டு நரசிம்மன் சொல்லும்போது ஒரு வீட்டோட அந்த சட்டம் சொல்லுவாங்க அந்த வாசல் க நாலு பக்கம் இருக்கும் சைடு மேலே கீழே இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்தில் கால் வைக்கிறது மிகப்பெரிய பாவம் ஏன்னா அதுதான் நரசிம்மர் வாழக்கூடிய இடம் அதனால தான் அதுக்கெல்லாம் சங்குலாம் பதிப்பாங்க நரசிம்மர் இருக்கிறதால பக்கத்தில் மகாலட்சுமி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கால் மிதிக்கிறது அவ்வளோ பெரிய பாவம் அந்த சட்டம் இல்லாமலும் வீடு கட்டக்கூடாது இது என்னுடைய ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் அதாவது நரசிம்மர் இருக்கார்ன்றது வந்து முன்னோர்கள் சொன்னது அதில் உண்மையிலே நரசிம்மர் இருக்கார்ன்றத நான் வந்து உணர்ந்துட்டேன் நம்பர் ரெண்டு நிறைய அது வந்து அதில் வந்து இல்லாமல் கட்டுறது பெரிய தவறுன்றது என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு மூணாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து பசிச்ச யாராவது அவன் ஏமாத்துவான்னு தெரியும் எனக்கு சாப்பாடு காசு கொடுங்கன்னு ஒருத்தன் கேட்குறானா அப்போ மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லிடாதுங்க ஏன்னா கேட்குறோம் முருகனாக இருக்கலாம் நரசிம்மராக இருக்கலாம் தயாராக இருக்கலாம் உண்மையிலே ஸோ அவன் கேட்குறானா ஒன்று அவன் ஏமாத்தினா கூட அவன் கர்மா கழிஞ்சதுன்னு அவன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட கர்மா கழிஞ்சதுண்டு ஸோ பசின்னு வரவனுக்கு இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க கூடுமான வரைக்கும் அது மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஒரு சாப்பாடு நல்ல நூறுரூபாய் ஐநூறுரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்துருங்க இந்த ஒரு யாரால் உணவு தானத்தை துவங்க முடியுதோ உணவு தானத்தை சிறிய அளவில் செய்ய முடியுதோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏ ஏ மார்க் மை வேர்ட்ஸு பத்து வருடங்கள் தான் அது ஒன்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு வந்து பத்து வருஷம் கழித்து அவன் அந்த பத்து வருஷத்துக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரீசனுக்காக நான் சொல்கிறேன் பிரம்மாண்டம் உச்சம் உச்சக்கட்டம் என்பதை அவங்க லைஃப்பில் அவங்க பார்ப்பாங்க அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க என்ன பிரச்சனை 
ஒரு கதவு மூடப்படுகின்றது என்றால் கடவுள் நூறு கதவை திறந்துட்டு தான் ஒரு கதவை மூடுவார் சார் அவங்க உங்களுக்கு வந்து வேணாம் பூனா போறாங்கன்னா போடான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த பூமியில நான் அதுவும் சொல்றேன் கொங்கு மண்டலத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு ஆத்தூர்ல இருந்து உடுமலைப்பட்ட திண்டுக்கல் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுமே ஜாதி மதம் இனத்துக்கு அப்பாற்பட்டு அத்தனை பேரும் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் சார் எல்லாரும் உங்க மனைவி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க உங்க ரெண்டு பெண் குழந்தையா ரெண்டு ஆண் குழந்தைங்க சார் ஓகே ஆக்சுவலா வந்து உங்களுக்கு பெண் அதிகமா இருக்கணும் சார் உங்க கூட பிறந்தவங்க தங்கச்சி ஒரே ஒரு தங்கச்சிங்க சார் ஓகே அப்ப தங்கச்சி நல்லா பாத்துங்க அப்ப ஒரு பெண் குழந்தை ஏதாவது அபாட்டா இருக்கணும் இல்ல இறந்துருக்கணும் சார் வெற்றி <laughs> 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 திரும்பி <laughs> ஒரு ஷார்ட் டைமில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு விதமாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி மீட் பண்ண போகிறேன் மக்களை சந்திக்க போகிறேன்ட்டு அந்த வகையில் ஜனவரி இருபத்தாறு சனிக்கிழமை காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து இரவு ஒம்பது மணி வரைக்கும் நான் சென்னையில் சந்திக்கின்றேன் இரநூறு பேர் தான் என்னால் சந்திக்க முடியும் ஏன்னா வராங்க என்னை நம்பி ஈரோட்லேருந்து வராங்க திருப்பூர் கோயம்புத்தூர்னா ஒரு பத்து நிமிஷமாக அது பேசணும் மேபி ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஆசைப்படுவாங்க என்னோடய மற்ற ஏதோ நாலு விஷயம் பர்சனலாக பேசணும் ஆசைப்படுவாங்கிற இடத்துல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மற்றவங்க முன்னாடி பேசலாம் அஞ்சு நிமிஷம் பர்சனலாக பேசலாம் அப்படின்னும் அந்த இரநூறு பேர் வந்து டபுள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் டூ நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் டூ நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒம்பது ஒம்பது ஆறு ரெண்டு ரெண்டு தொண்ணூற்றி நாலு அறநூறு என்ற நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஜஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அங்கே மீட்டிங் மைக் பிடிச்சிலாம் பேசுகிற வேலை கிடையாது நீங்கள் வரணும் உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் சொல்லுவாங்க வரணும் உங்கள் டிராயிங்கை காமிக்கிறேன் விஷயத்தை பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு தேவையான விளக்கத்தை பெற்று நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் உணவு எதுவும் வழங்கப்படாது வழங்கக்கூடாதுலாம் இல்லை அதுக்கு வந்து பண்ணனா அதுக்கு அகைன் வந்து ஒரு பெரிய செட்டப் வேணும் நான் அது வந்து இந்த இடத்துல பண்ண விரும்பல ஸோ இந்த வாய்ப்பை வந்து உண்மையிலே வந்து தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திங்க இது வந்து டெஃபினட்டாக அடுத்த ஒரு நிகழ்வு என்பது பிரம்மாண்டமான நிகழ்வாக இருக்கும் அந்த நிகழ்வில் மற்றவங்களுக்குலாம் நான் வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் சரி சென்னையில் வருகின்ற சனிக்கிழமை அந்த இரநூறு பேரை நான் சந்திக்கின்றேன் இந்த அரிய வாய்ப்புக்கு நன்றி மீண்டும் அடுத்த திங்கள் சந்திக்கின்றேன் தைப்பூசத்தை எல்லோரும் சந்தோஷமாக கொண்டாடுங்கள் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வாணுதலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்மம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ்வல்